தற்போது உங்களிடம் சர்ப கிரகங்களான ராகு கேது பயிற்சியால் ஏற்படக்கூடிய பலன்களை பற்றி கூற உள்ளேன் அன்புள்ள மேஷ ராசி நேயர்களே வணக்கம் தற்போது உங்களிடம் சர்ப கிரகங்களான ராகு கேது பயிற்சியால் ஏற்படக்கூடிய பலன்களை பற்றி கூற உள்ளேன் செவ்வாயின் ராசியில் பிறந்த நீங்கள் எதிலும் தைரியத்தோடு செயல்படக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டவராக இயற்கையிலே இருப்பீர்கள் சிறப்பான நிர்வாக திறன் கொண்ட உங்களுக்கு கடந்த ஒன்றரை வருடங்களாக உங்கள் ராசிக்கு நாளில் ராகு பத்தில் கேது சஞ்சரித்தது தற்போது ஏற்படக்கூடிய ராகு கேது பயிற்சி மூலமாக வாக்கிய சித்தாந்தப்படி பதிமூணு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது முதல் ஒன்று ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை உங்கள் ராசிக்கு ராகு பகவான் மூணிலும் கேது பகவான் ஒன்பதாம் வீட்டிலையும் சஞ்சரிக்க உள்ளனர் திருக்கணிதப்படி ஏழு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது முதல் இருபத்தி மூணு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை சஞ்சாரம் செய்ய உள்ளனர் ராகுவானவர் உங்கள் ராசிக்கு முயற்சி ஸ்தானமான மூன்றாம் வீட்டில் அடுத்து ஒன்றரை வருட காலங்கள் சஞ்சாரம் செய்ய இருப்பது ஒரு உன்னதமான அமைப்பாகும் உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு பரிபூர்ண வெற்றி கிடைக்கும் சொன்ன சொல்லை காப்பாற்ற முடியும் தொழில் வியாபார ரீதியாக லாபகரமான பலன்களை அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்டு வந்த அலைச்சல் நெருக்கடிகள் எல்லாம் படிப்படியாக குறையும் தொழில் ரீதியாக புதிய வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வருவதற்கான யோகங்கள் எல்லாம் கூட வருகின்ற நாட்களில் உண்டு உடன் இருப்பவர்களுடைய ஆதரவானது மிக மிக சிறப்பாக இருக்கும் வேலையாட்களால் இருந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் கூட ஓரளவுக்கு குறைந்து சாதகமான பலன்களை அடைவதற்கான யோகங்கள் எல்லாம் கூட உங்களுக்கு வருகின்ற நாட்களில் உண்டு கேதுவானவர் ஒன்பதாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்க உள்ளதால் அனுகூலமான வெளியூர் பயணங்கள் கிடைத்து அந்த பயணங்களால் நல்ல வாய்ப்புகள் எல்லாம் உண்டாகும் சிலருக்கு வெளிநாடு வாய்ப்புகள் எல்லாம் கூட கிடைப்பதற்கான யோகங்கள் உண்டு ஆரோக்கிய ரீதியாக இருந்து வந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் கூட ஓரளவுக்கு குறைந்து முன்னேற்றமான பலன்களை அடைவதற்கான யோகங்கள் உங்களுக்கு இருக்கிறது சனி ஒரு ராசியில் அதிக காலம் தங்கக்கூடிய கிரகமான சனியானவர் தற்போது உங்களுக்கு பார்த்தால் உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார் பாகியஸ்தானமான ஒன்பதாம் வீட்டில் சனி சஞ்சரிப்பதால் எதையும் சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலானது உங்களுக்கு இருக்கும் ஆண்டுக்கோல் என வர்ணிக்கப்படக்கூடிய குரு பகவான் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரையும் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி நவம்பர் நான்காம் தேதி வரையும் உங்கள் ராசிக்கு எட்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதனால வருகின்ற அக்டோபர் இறுதி வரை பண விஷயத்தில் மட்டும் சற்று சிக்கனமாக இருப்பது மிக மிக நல்லது நவம்பர் மாதம் முதல் வருகின்ற ஒரு வருட காலங்கள் அதாவது நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் அடுத்து ஒரு வருட காலத்திற்கு உங்கள் ராசிக்கு பாகியஸ்தானமான ஒன்பதாம் வீட்டில் குருவானவர் சஞ்சரிப்பார் அந்த குரு பயிற்சிக்கு பிறகு பொருளாதாரியாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றமும் மங்களகரமான சுபகாரியங்கள் எல்லாம் தற்போதைய விட வருகின்ற நவம்பருக்கு பிறகு எளிதில் கைகூடக்கூடிய யோகங்களும் உங்களுக்கு உண்டாகும் ராகு கேது சஞ்சாரம் மிக சிறப்பாக இருந்தாலும் குருவின் சஞ்சாரம் சற்று சுமாராக இருப்பதால் ஆடம்பர செலவுகளை சற்று குறைத்துக் கொள்வது மிக மிக நல்லது குரு சஞ்சாரம் சற்று சாதகமற்று இருப்பதனால் வருகின்ற அக்டோபர் இறுதி வரை நீங்கள் தட்சிணாமூர்த்தி வழிபாடு செய்வது உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்கு உங்களால் முடிந்த உதவிகள் செய்வது படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு ஏழை படி படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு ஏழை குழந்தைகளுக்கு நோட்டு புத்தகங்கள் வாங்கி தருவது அது மட்டும் இல்லாமல் தட்சிணாமூர்த்தி வழிபாடு மேற்கொள்வது உங்களுக்கு பார்த்தால் புஷ்பராக கல்லை அணிந்து கொள்வது மிக மிக சிறப்பு அடுத்து ஒரு முறை ஆலங்குடி சென்று வந்தால் கூட வாழ்வில் ஒரு வளமான பலன்களை அடைய முடியும் செவ்வாயின் ராசியில் பிறந்த நீங்கள் முருகப்பெருமானை வழிபாடு செய்வதன் மூலமாக சகல சௌபாக்கியங்களையும் அடையக்கூடிய யோகமானது உங்களுக்கு உண்டாகும் செவ்வாய் என்று முருகனை வழிபாடு செய்வதன் மூலமாக கூட நல்ல வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நேர்களே 
இதுவரை ராகு கேது பயிற்சிக்கான மேஷராசிக்கு பயிற்சிக்கான பலன்களை கூறினேன் நன்றி வணக்கம்